ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিউশনস এর পক্ষ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর আলম সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা শিখব হাউ টু রান এ বার্নার একটি বার্নার কিভাবে রান হয় আমরা এই জায়গায় বারোটি দাপে বাদ করেছি একটা বার্নারে বারোটি স্টেপে বাদ করেছি আমরা প্রথমে দেখছি কি এ একটি বার্নার কন্ট্রোলার সিমেন্টসি কন্ট্রোলার এ হচ্ছে বার্নার কন্ট্রোলারটা যখনই আমি এই পাওয়ারটা অন করব ঠিক সেই সময় এই কন্ট্রোলারটা পাওয়ার পাবে যখন এই কন্ট্রোলারটা পাওয়ার পাবে তখন এই গ্যাস প্রেশার সুইচটা এনো থেকে এনসি হয়ে যাবে এবং এই গ্যাস প্রেশার সুইচে কন্ট্রোলারকে একটা সিগনাল দিবে যে আমি গ্যাসের উপস্থিতি পেয়েছি ঠিক ওই সময় এই কন্ট্রোলারটা ব্লোয়ার মোটরকে সিগনাল দিবে তখনই ব্লোয়ার মোটরটা রানিং হয়ে যাবে যখনই ব্লোয়ার মোটরটা রানিং হয়ে যাবে এয়ার ফ্লো হতে থাকবে ঠিক ওই সময় ওই এয়ার প্রেশার সুইচটা এই যে এয়ার প্রেশার সুইচটা এনো থেকে এনসি হয়ে যাবে এনো থেকে এনসি হয়ে এই কন্ট্রোলারকে সে একটা সিগনাল দিবে যে আমি এয়ারের উপস্থিতি পেয়েছি ঠিক ওই সময় এই কন্ট্রোলার আবার এই পাইলট বাল্ব এবং ইগনেশন ট্রান্সফর্মার এটাকে হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার বলা হয় এই যে এ হচ্ছে এটা ইগনেশন ট্রান্সফর্মার আর একটু দেখানো ভুলে গেছি এটা হচ্ছে আমাদের ব্লোয়ার মোটরটা কি হবে এই কন্ট্রোলারটা পাইলট বাল্ব এবং ইগনেশন ট্রান্সফর্মারকে সিগনাল দিবে যখন এই সিগনাল দিবে তখন ইগনেশন ট্রান্সফর্মারটা হাই ভোল্টেজ সৃষ্টি করে এই যে স্পার্ক রোড এই যে এটা হচ্ছে স্পার্ক রোড আপনার দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এই স্পার্ক রোড এই স্পার্ক রোডের মাথায় স্পার্ক হবে যখন এই স্পার্ক হবে আমার এই পাইলট বাল্বটা ওপেন হলো ইগনেশন ট্রান্সফর্মারে ভোল্টেজ দিল এবং স্পার্ক হলো যখন এই স্পার্ক হবে ঠিক সেই সময় ছোটো পরিসরে আগুন জ্বলতে শুরু করবে যখন এই আগুন জ্বলতে শুরু করবে ঠিক ওই সময় ফ্লেম রোড এই ফ্লেম রোড ফ্লেম রোডটা এরকমই বাট এটুক থাকে না শুধু একটা স্টিক থাকে আমার কাছে এখন নাই ফ্লেম রোডটা উপস্থিত এই ফ্লেম রড সে আগুনের উপস্থিতি যে এই কন্ট্রোলারকে জানিয়ে দিবে ফ্লেম রোড সিগনাল দিবে কন্ট্রোলারকে যে হ্যাঁ আমি আগুন দেখতে পেয়েছি ঠিক সেই সময় এই কন্ট্রোলারটা ফ্লেম রোডের সিগনাল পাওয়ার পর পরে এই মেইন বাল্বটাকে ওপেন করে দিবে যখন এই মেইন বাল্বটা ওপেন করে দিবে ঠিক এই সময় এই চ্যাম্বারটার মাঝে বার্নার চ্যাম্বারটার মাঝে খুব বড় করে আগুন জ্বলতে শুরু করবে যখন আগুন জ্বলতে শুরু করবে ঠিক ওই সময় ওই যে পিটি হান্ড্রেড এই পিটি হান্ড্রেডটা টেম্পারেচারটা মেজার করবে আর ঠিক ওই সময় আমরা যদি একটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলার দ্বারা বার্নারটা নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে টেম্পারেচার কন্ট্রোলার সেটিং ভ্যালু না হয় যদি আমরা পিএলসি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে পিএলসি থেকে টেম্পারেচার সেটিং ভ্যালু সে সেটিং ভ্যালু এবং প্রেজেন্ট ভ্যালু কি আছে এটা তুলনা করবে যদি আমাদের সেটিং ভ্যালু দুশো বিশ থাকে এক্সাম্পল যদি আমাদের সেটিং ভ্যালু দুশো বিশ টেম্পারেচার থাকে আর আমাদের অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার যদি কম থাকে যদি আমাদের সেটিং ভ্যালুটা সেটিংটা থাকে দুশো বিশ টেম্পারেচার দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর ওই সময় যদি আমাদের চেম্বারের টেম্পারেচার একটু কম থাকে তাহলে কি হবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইয়ে হচ্ছে একটা এয়ার ড্যাম্পার এই এয়ার ড্যাম্পারটাকে পজিটিভ করে মানে গ্যাস বাল্ব এবং এয়ার বাল্বকে কন্ট্রোল করে এই বার্নারের চেম্বার টেম্পারেচার আরও বৃদ্ধি করে দিবে যখন টেম্পারেচার এয়ার ড্যাম্পার পজিটিভ দিকে যাবে তখন এদিকে বার্নার চেম্বারে বড় করে আগুন জ্বলতে থাকবে যখন আগুন জ্বলতে জ্বলতে এক সময় আমার চেম্বারের টেম্পারেচার বেলু এবং সেটিং বেলু ইকুয়াল হয়ে যাবে ঠিক ওই সময় আবার এই এয়ার ড্যাম্পারটা ধীরে ধীরে নেগেটিভ হয়ে যাবে মানে বাল্বটা ক্লোজ হয়ে যাবে ঠিক এইভাবে আমাদের একটি ভার্নার কাজ করে ওকে বন্ধুরা আমরা এবার আমরা এবার প্র্যাকটিক্যালি একটা মেশিনে অ্যাডজাস্ট বার্নার দেখবো আসলে বার্নারটা কিভাবে রান হয় একজাম্পল আমাদের এই দুই নাম্বার বার্নারটা এখন অন আসছে আমাদের সেটিং টেম্পারেচার আছে একশো পঞ্চাশ এবং প্রেজেন্ট টেম্পারেচার আছে একশো এক পঞ্চাশ আমি বানারটা অফ করলাম বানারটা এখন অফ করলাম মানে আমার বানারটা অফ হয়ে গেছে আবার 
परिशेषे सकल सुस्थ कमना आज के मत विदाय इंजिनियर जहांगीर आलम आल्ला